，你好，想弄点啥？听说你这收银元银锭，你这银缸银盆你收不收啊？银缸银盆、哦，对，我的天呀、啊，这么大个吗？嗯，可重。呃，我找个东西，来来来来来，快点快点，放这放这放这放这，多少？五百斤。五百斤，你还是个大力士了，你一下能抱抱得起五百斤重的东西啊？每五百斤来有四百斤，那我估计几十斤是有。你说这五百斤四百斤那不可能，真是五百斤四百斤，我这一单手能拿得动吗？哎，差不多啊。哎，不不不，老宝贝，呃，过去的老宝贝，那东西从哪来的？主要传下来的，这是俺老太爷，之前是远近有名的大地主。远近闻名的大地主，对，然后嘞，他喜欢他没事嘛，喜欢养个鱼、遛个鸟、啊，斗个狗，啊，就用这银盆，打造一个银盆，养那小金鱼。他最爱那三条小金鱼、哦，最爱三条小金鱼。嗯、哎呀，我看看背面。嗯，慢点，慢点。哎呀，我的天呀，这纹路，你看雕镂，银盆，确定这是银的？肯定是银的呀！这么厚，这么大个，如果是银的，我跟你说，还真得有几百斤。对，五百斤。那不不不，没有那么重。这现在重量不对。嗯。这听着声音，这也不对呀、啊！这。我也不懂，反正，俺看咱老爷，呃，还有都说是银盆。这是一个瓷器，瓷的。我估计是。你瓷的哪有这颜色？我估计是外表应该属于镀银吧。镀银。对，镀银。镀银，并且你刚才说是老太爷弄的，那就是民国，是吧？是民国不是？嗯，才一百多年了。那老太爷也不可能说一百多岁啊，一百多年了。老太爷按照称呼的，老太爷父亲的爷爷也叫老太爷。对呀、啊，父亲的爷爷，他、嗯、他，哎呀，这不行，嗯、这东西，嗯、呃，这也不像老的。你想卖多少钱呀、啊？<笑>想卖多少钱啊？已经有专家给我出过价了，他出八百万，但是我感觉他可能出低了，因为我不太懂。不是不是，多少专家给你出多少钱？八百万最低。八百万。对，我想着后面再加个零，八千万。呃，多少？八千万。啊，专家给你出八百万，你想卖八千万？嗯、那肯定的呀，我的天呀，肯定不会赔钱，肯定出的不高。你先别着急，你在哪儿找的专家？现在的互联网时代啊，网上对那老头儿，百度的老头儿有证书，来给我看视频，有有有啊，你你的意思，这个专家连见东西都没有见，见了，开的视频见了，开的视频见了，嗯，就你这拎起来，你给他说四五百斤，他也信，当然找两个人抬了，因为五百斤太沉，我看刚才你自己轻轻松松就抱起来了呀，我俺家住那边这最大了，这最大，那我这算啥？我这一只手就拎起来了四五百斤，我也劲儿大。呃，我信我要了也信你高了，嗯，对对我知道，我就谈了嘛。你先听我讲，嗯，就从这个重量上来说，嗯，它东西肯定就不对。还有从它这个工艺上来说，这也不是，你不不不管它是有龙还是有凤、嗯，不管是有啥，嗯，材质也不对。嗯，即便它就不是银的，它就是个铁的，我跟你说这个东西还真不一定能抱得起来，哦、就是因为它是瓷的，嗯。瓷器，明白吧？你真是掉地上，直一下就摔烂了。哟，我的船家发现你摔这玩意儿啊！不不不不，我只是给你说一下。嗯。哎，这东西，呃，也不是银的，呃，也不老。嗯。你别说你这八百万或者八千万了、嗯，那不可能。嗯。还有你找的这个专家也不靠谱。为啥？连东西都没见。哎，给他拍个视频、嗯，就说能值八百万。对。你这样吧，你找那个专家，你卖给他得了。哎、你再说，你再说，我不收，我不收，我这搞银元的。那这样吧、哎，你给我八千万，我现场给你摔一家伙。啥？你给我八千万，我现场给你摔一家。别摔，别摔。我不不不不不不，这别说给八千万，你就给八百块钱，我你也你也别摔。看，说来说去，你不懂行啊，你只懂银元的银锭啊。啊，对对对对。那行那行，你小心点儿啊，几几百斤重的，你一下你就弄起来了。搁废品里边捡起块大洋，你看值钱不值钱？在废品里面捡到的啊、哦，对，你看看咋样？呃，我先上手瞅瞅，在废品里能捡到银元，你还别说，这是个稀罕事那确实。你这总共是几块来着？十块。十块。嗯，那行，咱们先数一下数量，这是五块。老弟，咱可别开玩笑啊！我这才上手。这现在是九块，嗯，跟你没关系啊，知道吧？有一块是俺邻居要走了，我拿过来只有我捡的是十块，拿过来只有九块。哦，你捡的、嗯
。啊，对对对对，这这在哪能捡到银元呀、啊？嗯，这说起来也稀奇，我也是第一次对呀见到这种银元。对呀、啊啊，这银元搁谁家里都是传家宝。嗯，俺那不是废品收收购站，它不是有垃有那种废铜烂铁，它都在堆积嘞，在最后一块大宝卖。哦昨天就收着那旧纸箱子，在那个旧纸箱子底下找出来有十块，在旧纸箱子底下啊，捡到十块银元。正好呢，俺那个邻居也给我帮忙收拾嘞啊，知道吧？我们然后呢，他看见这东西，他给我说这是以前的大洋，大洋，我没见过这东西。那确实，这就是大洋。啊、然后他又要走了一块。要走了一块儿啊，对，哦，那要不说都是邻居的，都在那帮忙了。俺那个见面分一半的、啊，本来是我的东西，我也没分他一半，他要一块给一块，咱没说一、哦、给一块啊，对，那也可以，啊，对你邻居不错。啊，对，要的就是你手里这种带带个龙的，带龙的啊，对，你还别说，你挺大方。咱不懂啊，这东西不懂，所以说拿过来让你看看，<笑>让我看看。现在这九块啊、嗯，总共是两条北洋龙，然后几块大头来着？应该是六块大头，一块这个是国外的，这是做羊，这种才没见过嘞，这种写的啥都不知道，嗯，数量比较少，这是法国那边铸造的，哦哦，做羊相对来说比较便宜，像这种一块四五百块钱，啊，这外国的不值钱，呃，对，咱们这个银元啊，毕竟距今有百十年了，它属于古玩。啊，中国人肯定喜欢中国的东西，对中国人对吧？能崇洋媚外，嗯，是这个道理。嗯，然后因为国外的嘛，玩的少，嗯，那他就比较便宜了。啊，是。再说一下这大头，嗯，我刚才看了一下，都是三九十年，也没有什么特殊的版别。不过好在啊，我看壁面上都没啥伤，品相还不错。嗯，像这种一块儿，我们收。一千二一块，啊，现在这东西就那值钱了吗？那是呀。再说一下这个北洋龙，嗯、这两条北洋龙呢，都是三十四年的，嗯，长尾龙，嗯，也没有什么特殊的版别。不过呀，我刚才看了一下，反面就是带痣的这一面，嗯，像这个呢，就壁面上没啥伤，嗯，哎，这个算是通货没品，这个一块三四千块，哦，这那值钱吗？呃，然后这个就不行了。这个因为壁面上你看都有戳记，这个是以前钱庄打上的戳记。嗯，有戳记的呢，价值就相对来说低一些。这个应该是两千多块钱。赶紧挑走了那个没有戳记，干干净净的，干干净净的。龙阳。嗯，对，就你手里拿的这种。我、嗯、我就说呢，我说刚才你还挺大方。嗯，几千块钱的银元都给你这邻居了。哎，要你这样一说，我得给他要了，我得叫这一块不值钱外国的给他叫。值钱的拿过来，他就是给他骗了。他说的这东西都不值钱，<笑>嗯，这有点不合适了。人家都说远亲不如近邻，都邻居给你来帮忙，然后呢，你这银元都送给他了。他帮忙，我是给他有钱帮忙。哦，还给工钱？对，一天一百块钱嘞。哦，你为年份给你帮忙。明白了，明白了。嗯，那反正那你看，你觉得不合适呢，就回去给他要。对你看一下，你要这一块我留着，其他的我都卖。卖了，嗯，对，卖了。我觉着明个再将那一块给你拿过来。那行，那还别说、嗯，你这是发了一笔横财。对，那行，下面不多说了，嗯、我就给你算一算。好，行，谢谢你老板，多算点啊。嗯嗯嗯,嗯。你好，想弄点啥？老板，呃，我想叫你给我看看，我这些东西值钱不值钱？哇，这都是银元呀、啊！你还别说，这个是，就这一个，这个这个就是九年金发呀，发丝比普通的细。第二个芒是碧芒，九年金发，这是普通的大头，三年的。你这这么多银元，从哪儿来的呀？这这俺那不是小路挖下水道了吗？啊、嗯，俺那一条有一个下水道，然后所以就俺邻居俺四家嘞。啊，他挖的时候挖出来一好多都是这东西，一罐子。嗯，对，就那一罐，一个是一个罐子。一罐子银元，对他挖出来了，挖来了之后，这想着他回家说的太脏，看不清是啥，然后回去洗了洗，嗯、洗干净了之后，啊、哦，然后那个下水道嘞是属于俺四家嘞，嗯，然后挖来之后他出那个钱啊，也是我们四家一块出，啊、哦，他挖出来了之后他回家洗干净了，他给俺就是一人分了十五块。
，一家分十五块。啊，对，一家分十五块。这相中反正也不值啥钱，分十五块就分十五块吧。他说的这是银的，管打手指。那确实。我不喜欢，我不喜欢戴手指。啊，那等于说就是一人十五块的话，总共挖出来六十块。不是，他好像比俺多。哦，他自己留的多。对，那个摊子可能大了，那六十块都装不完。哦。然后嘞，我前两天不是看你的视频吗？说的这东西管值钱。嗯。然后我想着不是过来让你看看，看他到底能不能值钱。我打手势，我不想打。不想做。对，我不喜欢带那东西。嗯、你幸亏没做手势，这些银元我看都不错。嗯。确实是老的。你知道这个银手镯现在？买个二三十克的银手镯，估计也就一两百块钱。哎，对，对吧？嗯。但是这一块银元，你知道值多少吗？不知道，就是不知道才来问问。这普通的大头，只要是地面上没上的，我们收一千二。一千二一个吗？对，一千二一个。我的天，这咋能值钱？那肯定呀。嗯、呃，这是老银元，距今这都百十年了。嗯。你说又放这么好，品相我看都不错。还有一个，这边还有一个酒精，酒精像这种，嗯、我们能收两千，两千，对呀、啊，九年精华，它是一个板别啊，哎，这还有一个龙阳，这个是北洋龙，像这个北洋龙，字口全身大，地面上也没啥伤，这我们给四千都没问题，四千，对呀、啊，就这十几块银元，哎、这是十三块普通的，一千二一块。然后这个四千，这个两千，你算一下这多少钱了？估计得两万块钱了。真的值钱？这幸亏我没有去打手镯呀。那肯定呀。那这我卖给你，你要不要？我要啊！我刚才跟你说的就是我的这回收价、哦，我肯定要呀。那我就直接卖给你吧，今天。可以可以。这邻居可不中啊！啊。他挖的时候，我看那个大罐子里面最少得二三百块，他这点了十五块，两三百块。对呀、啊。我的天呀！这给俺十五块，这可不中啊！这别看这东西怪值钱，呀，值两万，我得回家找到还得去要点啊！哦，你当时挖的时候你在现场看着呢？都可俺家门口嘞，然后我都搁那站着看嘞，我看见了一个大罐子，哦、一个大罐子。对呀、啊，哪能装这些？那确实，如果说那下水道是你们四家的呀，那他多分一点儿，那无所谓。嗯，毕竟是你看他发现的，对呀、啊，是吧是？那太多了。那有点不,不合适了，对，不合理。对啊，那回去问问看到底挖了多少块。那我肯定得回去问。那是因为几百块，那可不是小数目嘛。对啊，你看这十五块都一这两万多嘞。那是，那这咋弄？这今天先把这个出手不？对我这个先出手给你，我回去赶紧一问了，一问了之后，我再再给他再要点，不能都叫他落了啊。那是那是，那行，那我下面就给你好好算一算。好啊，好好，行行行，你好。想弄点啥？老板，这是俺爸我结婚的时候给我的嫁妆银元，你看管换多少钱？嫁妆银元，你还不错，这都是袁大头啊，老包浆。哦，这个是十年的，也是老包浆，东西都没问题，并且还是你父亲给你的嫁妆银元，这为啥要卖了呀？这不是我这还没有出月子嘞。俺儿瘦了，给啥？我想给他换点钱，让他补补营养。哦，刚生完小孩儿。对。哦，换点钱补营养。俺婆婆天天我吃方便面，天天我吃方便面，一点营养都没有。小孩瘦了，给啥？人家小孩都白胖白胖的。你这给他生个孙子，坐着月子，让你天天吃方便面。对。那为啥不弄点其他的呀？这方便面也不是买的。哦，婆婆说了，这方面不吃完都不能吃别的。这方面还是年年，呃，俺小姑子出嫁的时候也抬过来几次箱方便面。哦，这生产之前都开始吃方便面，这坐月子还该吃方便面，也吃可长时间了。你小姑子就你老公的妹妹，对，出嫁，对，然后男方送的方便面，对，哎，确实，咱们这儿有有那个规矩，哎、是吧？对，哎，结婚的时候给女方送一。一大车一大车的那种方便面，哎，可多，天天都是吃方便面。我看有的都给卖了呀，你们这直接把这卖方便面卖喽，对吧？买点其他的。买其他的呀，俺婆婆说的贵，先将方便面吃完之后再吃别的。我说你都给我下点面条吃，也比吃方便面强，对吧？那是呀，你这，你说正常人，你说天天吃方便面也不行，更何况你这刚生完小孩
。哎呀，俺老公妈还没有给家，我也不敢给他说，我给他说了之后了。你看这给婆婆这生气了是吧？哦，她给外边打工的也不容易，我也没敢跟她说。那我估计你也不敢给你娘家人说。那才不敢嘞！那不是先害怕那边爸妈不是担心吗？还过着啥日子？那是那是，哎呀，你这说的挺不容易的。嗯，呃、有没有其他的办法？确定确定要卖这两块银元了？家里也没有钱，我想着换点钱，我买点好吃的，补补营养，不是叫孩子胖一点吗？孩子现在都缺营养。哦，那行，你看你这，你这种情况吧，我要挣你点钱不太合适。是这，我刚才看了一下，你这两块啊都是普通的大头，没啥板别。不过好在啊，地面上没啥伤，没啥伤。像我们平常收的，一千二一块。那你这情况我得多给点啊，有啥说啥的，对吧？呃，这样吧，那我们卖往外卖也就一千三到一千三百五，我给你两个，我给你凑三千得了，好吧？谢谢老板，谢谢老板，你真好。没事儿没事儿，嗯，是这，因为毕竟是你父亲给你的嫁妆姻缘，呃，我给你给你留个两个月，你回头啊，嗯，找个合适的机会。跟你婆婆说一说也行，跟你老公讲一下也可以。你看，如果说是到时候，嗯，你老公给你钱了或者怎么着的，你还可以把这个银元赎走。因为虽然这俩银元啊不值多少钱，但是这确实是你父亲给你的嫁妆银元，对吧？确实是的，不是万不得已，我也不能叫俺爸给我嫁妆银元卖了，是吧？对对对，一般咱们这儿都用这两块银元当压箱底儿了呢。对不对？是的，那等俺老公回来，他都要钱拿过来了，是吧？啊，我再给你多加点钱，要是在苏州。那行，那行，你反正你抽个抽个合适的机会吧，找个合适的机会，嗯、行吧？好好好，你这这弄的，哎呀，哎老板你可真是帮我大忙了。没事没事没事。你好，想弄点啥？哎，老板呀，你赶紧帮我看看这个东西，管值多少钱？能值多少钱？对。我的天呀，黄色的。大头还是九年的，你这东西从哪儿来的呀？哎，别提了，这是俺老公前一段他买的。你老公买的？对，咦，我不是前一段不是用钱的吗？然后看人家去去人家的钱去了，银行卡里边一看，就是咱跟老公结婚那么多年，咱的钱全部没有了，当时都让我吓一跳。攒了多少钱？二十万块钱，就是不吃不喝，攒了二十万块钱。这叶子我回来一问俺老公，俺老公说他买了一块这东西，买了一块这个。对，然后跟我说嘞，现在二十万买，等过几年都能涨价变成一百万，能涨到一百万。对，然后叫我好好的放住，然后还给我，叫我拿着，让你拿着。对，我天天我都害怕呀，然<笑>后我这出门的时候，我都把他带到身上，我只害怕人家啥人家给我偷走了家那个宝贝。哦，宝贝偷走了，那可麻烦了。对啊，对啊这。有一个多月了，我左想右想不对劲。嗯，俺老公说的是黄金的，我二十万块钱，都按现在的黄金价，我最少得买差不多一斤的黄金啊，对不对？那是现在四百多一克，你要是二十万的话，估计得买四百多克了。对呀、啊。啊，这我看他没有那些，这看着那小王子应该也没有那么重啊。啊、哦！然后我就去金店里面，让人家去金店，对，去金店人家咋说嘞？人家说他不懂，不懂这个。对，然后我就走到这拿过来一张，你给我看看这东西到底能不能像老公说的那个样子呀？哦，那这个盒子能打开吗？可以，来我给你打。行行行，你说这一开始，比如说你老公买的时候啊，没跟你说，没有的。然后你发现钱没了，然后问他，他才说买这个了。对，哦，二十万买的，二十万，放几年能能变成一百万？啊、哦，这是俺老公说的，我当时不开心、啊。是这，我这儿呢是专门玩银元的，嗯，但是这个样式啊，这就是银元的样式、嗯。但是你刚才说，你老公说这个是黄金的，黄金的，黄金大头我还真没见过，没见过，没见过。你说大头子板别非常多，嗯，但是都是银的呀。你看有铅制板的，有甘肃加制，那都挺贵。嗯
，你还有一些特殊版别的，都挺贵。但是我没见过用黄金铸造的大头，第一次碰到。那这种会不会更贵啊？那你要按理来讲，那肯定是越少的东西越贵。但是没听说过民国铸造的有这种黄金大头啊。民国铸造的当时确实有十元的大头金币，但是那很小。特别小，就像咱们现在一元硬币那么大，这哪有那么大的呀？再一个，刚才你说这个是黄金的，是吧？嗯，嗯我这用手一托呀，这就不是黄金的，不是黄金的，我感觉是黄铜的。黄铜。对。那这一下是不是上当受骗了吗？呃，就说呢，你还得回去好好问你老公，这是到底是啥情况？你说二十万不是花二十块，对吧？你你家里放几年的积蓄都买这个，这中间我觉得会有点猫腻。那你说这，那我肯定得回去问问他，我得问问他，看他是不是骗我，这钱花其他地方去了。嗯，那是你得好好问问。但是反正这个，因为这牵扯比较大，呃，你不行的话，你再找别家，给你看一看。我确实第一次见这种什么黄金大头。那中，我得赶紧回家问他去。那行，那行，不是销售。那是，那是，那是。那是那谢谢没事，没事，没事，没事。你好，想弄点啥？你好，老板，看看我这挖出来的银元值不值钱？挖出来的银元？对，双喜临门。双喜临门，啥情况呀？这是？哎，啥情况？俺村的村长家儿也有钱。村长。村长的儿子，对他准备给俺抓里面建一个养猪场。现在养猪场投资一个都可贵啊！啊、嗯，他叫俺家的那种老宅儿占了。哦，占了之后有那种俺爷的老宅，俺都不跟他住了。哦，要挖一挖，挖出来这是一十个吧？十个。对我一看，这都是股东。那是。你看看值钱不值钱？要值钱了，我也建个养猪场。我不能比俺，我不能比俺村长家儿差。靠这十块银元建养猪场？对呀、啊，预计值个几百万。几几百万那不可能，不可能。嗯、我我看了一下啊，这都是大头。我看的这这几块大头也都是普通的呀。嗯，没啥版别。我跟你讲啊，这东西肯定来历非凡啊。因为啥吧？俺这猪场好几代都是农民，都是穷人。但是嘞，啊，俺爷那时候都地主的时候，都俺爷封的款，叫地主的崽子分给俺爷了。哦，你们家老宅儿对，是以前地主家遗留下来的老房子。对啊，当时都地主嘛。哦，怪不得。嗯，那确实，这就是以前的老银元。哦，老银元，我感觉得可值钱。呃，值钱多少能值点钱？哦，毕竟这一百年了呀。对呀、啊。哎，这还有一个龙娘，北洋龙，三十年的、哦，也不错。不过这有点划伤啊，你看，有、哦、划伤。不太懂，嗯，没关系。给我，我对关键都是它值多少钱？值多少钱？反正肯定跟你想象中不一样。你要说想值个几百万去建养猪场，哦、不现实。那那那，反正那……嗯、呃，我我先全部再看完吧。好。哎呀，这都是三年的大头，也没啥板别。这种普通的大头呢，嗯、呃，壁面上没啥伤，流通痕迹挺明显，哦、确实是老的。嗯、哦，你看这边齿，一眼开门的。老货哦，像这一块我们收一千二一枚，一千二百万，一千二百块，那一百多年的东西了，这真便宜啊！这还便宜吗？嗯，你搁五年前像这一块才四五百块钱，现在不少了。这九块的话，这就一万多块钱了。那那这个呢？呃，这个价格要高一些。这北洋龙，如果说啊，没上面这点划伤，嗯，我给个四千块钱也不过分。哦，明白吧？但是现在有划伤了，嗯，这个我就只能给你个三千块钱，三千块钱，对，十块一万多，反正一万多块钱，<笑>对，一笔小财，<笑>对吧？给我的预期差的有点远呢，那就反正多少差点儿，你想的因为太大了，<笑>能值几百万的银元啊，嗯、非常少见，那得是四铢币。这不是不懂吗？我认为老东西都值钱，也、哎、不是穷怕了吗？那也不少了，这这你看这十块银元就一万多了。对对对，那是不是？你这样吧，嗯、呃，我刚才大概构思了一下，把这东西卖了、嗯、啊，卖了啊，我估计我叫俺爷那老宅再挖挖。
再挖一挖。我找个挖掘机再挖挖啊！你可以试一试。对，不能便宜俺村庄家儿，万一他挖烂，那不就塌了了吗？那是那是，叫他卖给你。你可以试一试，为啥？嗯、刚才你我听你说呀、嗯，你们那个老宅子是吧、嗯？是以前是地主家的。对对对，那地主家一般放银元不会放十块八块。哦，那多的几百块、上千块的都有。哦，老板，你说话的说的话特别有道理，借你经验，我这赶紧卖给你，我回去都挖。那行，绝地三尺，我再叫他来，财富都给他挖出来。那可以，可以，可以，可以试一试。行行行。不过反正是咋说呀？你要是真是挖出上千块来，啊，我估计啊，你建个养猪场那就问题不大了。行，好，到时候还给你。那行，建个养猪场。那行，那我就给你算一算。行行行，好。好嘞，在河边钓鱼。捡到了一个疙瘩，有人说是金的，有人说是银的，你赶紧给我看看。金疙瘩、银疙瘩，对，我先上手看看。哎，这个疙瘩还快缝呢，就是手插在胳膊上。老哥，你说这个东西从哪儿来的？我这几个在河边钓鱼，你知道吧？啊，我在河边，我没事了，挖挖个小小小小鱼塘。啊，挖着挖着，给个石头啊，我叫它挖出来了。挖出来了。哎，对，我这一看，哎。那快缝的也快沉，你看搁这手里边、啊，差点搁着手。哎，对，你看沉，主要是沉。哦。普通的石头它轻。确实。对吧？哎、所以说不拿用水冲啊又冲。今天钓到几条鱼？钓鱼倒是没钓几条，钓了五六条吧。五六条。对，但是我越越拖越不对劲。人家说了，过去的河里边儿有那种狗头金、啊，狗头金。对。<笑>我一想。鱼白掉，不是老哥，那狗头金倒不至于，因为你金子嘛，它是黄的呀，嗯、这明显是白的、嗯。不过这也是宝贝，宝贝吧，宝贝。别说了，我跟你说，就因为它沉，密度肯定重。哎、嗯，我当时回去一想，越冲越亮，越冲越亮，你看多亮。我先跟你说一下，嗯，就从这个造型上来看，啊、嗯，这是一个以前的小银锭、嗯，大小。用手托着，我估计应该是一两左右的银锭。这种银锭一般在清代早期，嗯，哎，当时民间铸造的银锭，不是说那种官锭，因为官锭上面啊，它都会有落款，比如说是什么时候铸造的，嗯，呃，哪个地方铸造的，嗯，以及呃哪个银号铸造的，嗯，还有包括工匠的名字，上面都会有。但是这种民间铸造的小银锭呢，嗯，也啥也没有，就是素银锭。嗯，哎，这个在古代称为散碎银子。哦，就是这种。哦，你可能在电视剧里面看那种银锭、银元宝，好看，特别漂亮。对对对对对对。但是真正的老银锭，嗯，它就是这样的，感觉丑丑的，因为做工非常粗糙嘛。不对呀，啊，还有一点儿，你看银锭它不得是白了吗？对呀，这都。忘了，那是不是金的？哎，那只是氧化了，不会是金的，啊、这点您放心。啊，因为在隔以前啊，嗯、银锭就已经非常少了，金锭几乎看不见。哦，没有，哦、明白吧？明白了。哎，但是你这个锭子，说实话啊，也是有一定价值的。哦，你买的鱼竿儿花了多少钱？嗯、买鱼竿儿二百多块钱吧。二百多块钱。对，像一般像这一两多的锭子，嗯。嗯，现在市场价，嗯，估计能值个一两千没问题。就这一疙瘩，一值一两千。对，大财没有，但是确实是发了一笔小财，捡了一个漏，捡了小漏。那、啊、买两百块钱的鱼竿，买个七八个没问题。还有一种就是它永安会出现在河里边。搁以前啊，嗯，那没有火车，嗯，也没有什么大货车之类的，嗯，你正儿八经运货，嗯，都是依靠水运。水运非常发达。另外呢，以前的船跟现在的船不一样。嗯，以前的船都是木头的。嗯，出现事故的几率啊非常大。比如说沉船或者啥的，你就可能就船就船就沉下去了。那但是船上带的银那散碎银子啊或者啥的，就是有时候冲刷啥的就就可能冲到河里。别说了，老板，你可以，你可以这样。你在哪儿挖的？嗯，你再去挖一挖，看还有没有？正有此意，还正有此意。明天，明天<笑>我还上那个地方钓鱼。嗯，行。哎，我带把铲子，小铲子，看跑跑看。对对对对，有没有其他的宝贝？对，行吧。说不定我挖着金矿。嗯，那行。那这这个东西咋弄？别别别别别！别演，那我给你拿一千五得了。好，谢谢谢谢老板。好嘞。这回谁不叫发财都不中，人家八房子八户出来一块一元，我五千块钱给他买回来了。
我先看看是什么样的银元，行吗？这东西有点多啊，我给你倒出来。行行行，慢慢调。行行行行行，你看，七八份。我的天哪，这么多！三个。我的天呀、啊，这满满一堆，我估计得有几千块吧？那得有，我没说。呃，这是花多少钱买回来的？五千块钱。五千块钱。对，这回要花钱。哎呀，这要是银元该多好！这要是银元，你肯定发财了。是是啊，那几千块银元现在可不得了，就即便是大头一一块一千多块钱，这压几千块，那几百万了。那是的。那但是你这些可不是银元呀。是是啊，这是啥？东西是老的，你看这上边，呃，民国双旗的铜板刚才还看到一个带龙的，这都有光绪，我看哪一个？啊，这个，嗯、那确实是光绪的铜板，这这属于二十文的铜板。哦，我也不懂，我一看一一罐子银元啊，我上去我说你卖不卖？啊，后来你出多少钱？我张口说五千块钱，你要我给不给？哦，你他拿走吧，拿走吧，一交高兴回了，我赶紧给他转五五千块钱。<笑>哎呀，五千块钱买这么多铜板我觉得还差不多吧。你要是一个划个，一个划个七八块钱，五六块钱还行。这、嗯、才赔不了钱，赔不了钱。你说这不管不赚钱吗？那你肯定是赚不了钱。啊、哦，这一大罐子我你。我不知道具体多少，但是反正我估计肯定是两千块没问题。两千块的话，你这五千块钱买的是吧？对，两块五一个，那你等于说多少赚点钱，但是没有你想象中那么值钱。这不是银元，这个东西就相当于现在的呀，就是小硬币。哦，你那个银元，搁民国那是一元，对不对？对。但是那一元可不是说现在的一元那种，那一元能买好多东西。就相当于咱们现在的百元大钞哦，像这些铜板就相当于咱们这儿五毛一块的硬币，这种是吧？对，你说这还不假的老东西？呃，假是不假，这一看确实是老的，估计确实是挖出来的。你看这这上面好多土，对，有的生锈都锈的看不清了。东西是老的，但是不值钱。像这种，我们收五块钱一个，五块钱一个，五块钱一个。你这要是，哎，主主要得数，不过估计亏不了钱，应该亏不了，这得最少得两千块吧、嗯。那是亏不了，但是赚钱赚不了了。你下回你记住，你刚才你一过来你说银元是吧？你记住，银元银银元是银的，它得是白颜色的，嗯、这都是铜颜色呀、啊。你像这明显的这是铜色嘛，这就叫铜板儿。是不是你得分清？你这回是花五千块钱买的，你下回你说你再啊，比如说几百块钱你买一块银元，结果人家给你拿的是铜板，那不完了？那是对不对？做的不懂。哎，你你还可以挑一挑，看里面有没有特殊版别的。有银元吗？没有银元，我反正我看了是没有银元，都是铜板。你可以扒拉扒拉。给我弄一那。个龙，个黄鱼，个龙。嗯，这种龙不行，这种就是最常见的，品相还不好。哦、这也就几块钱一个的东西，哦、哎，这不行。这要是老东西，你因为铜板里面也有稍微贵一点的，你可以找找，可以找找。对，哎，但是反正二十文的一般，二十文的一般价值高的不多。嗯、哦。你找找吧，好吧，然后你看你，你要是想出手，回头我就给你搜了，不让你赔钱，对，我行吧？对我挑挑，啥样的给啥样的放一块哎，对，嗯，行，那就这样说吧。好好好好。哎，俺老公的爷爷奶奶真抠，第一次见面都给我拿了几个破银元。我先上手看看吧，估计也不会太值钱了，破玩意儿。这些银元是你老公的爷爷奶奶给你的。是嘞。就今年不是年初嘛，啊，我跟俺老公刚结婚，哦，刚结婚，让俺老公一直在外外地旅游回来、嗯，哦，然后俺老公一块回家看爷爷奶奶去了，哦，嗯、第一次见了爷爷奶奶，嗯，人一般都给那种现金，明白了，然后等于说你第一次见你老公的爷爷奶奶，对，按正常来说应该给那个见面礼红包，对，这没给，给了几块银元。对，给了六块银元。哦，给他当时就在想
，这没有去之前，这路上都俺老公都跟我说了，他爷爷奶奶从小对他可好，啊、嗯，可大方。哦，可大方了！哎，道哥了，<笑>是吧？我第一次见面了啊！咋咋弄这事儿，给我留块这啊？我都感觉到很不对我不重视，对你不够重视。对，然后我感觉到是不是，就是对我有啥意见？不满意？不对，不满意。按理来说应该给钱的，你们那边见面礼一般给多少钱？红包嘛，都是万儿八千，一给一万的红包。对，那你要这样说的话，我估计啊。那你老公的爷爷奶奶肯定是对你非常的满意，满意。对呀、啊，你咋都这样说嘞？要是对你不满意的话，不会送这些银元给你。关键这东西不值钱呀。不值钱。对呀、啊。那你对银元可能是不了解。我刚才看了一下，总共是六块，对吧？啊、对。然后有三枚大清轩三，然后。两个六十三加的，一个是六十二加的，都是极品的。然后另外三枚是北洋龙，也都是六十三的高分，极品的。因为我认为是最好的，是吧？对呀、啊，这些搁谁家里，这都是传家宝啊，甚至人家的传家宝，都没银元都没这好，没这好。最最起码是百里挑一。那那那价钱呢？价值。对。啊，那是说到重点了。啊，嗯，你刚才说你们那儿一般就是爷爷奶奶给一万的红包见面礼，对，就这里面啊，这三个北洋龙可能价值没有这三个轩三的价值高，但是就这一块 M S 六十三分的北洋龙，这应该价值在两万左右，两万吗？对，就这一块两万，这三块这三块就是六万。明白不？六万。对，然后再说一下这三块，大清轩三，轩三呢，这两个是六十三加的，你看这转光特别漂亮，任何的细节都在，还是深版龙，龙尾出云吧。然后背面，你看这花枝那么漂亮，没有任何的流通痕迹。像这一块的话，我估计四万到五万之间。这两块九万没问题，这等于说这五块加在一起十五万。再说一下这个，这是六十二加的，估计应该也在三万到四万之间。这拢共加在一起小二十万了。怪不得老板，这东西都那值钱吗？对呀、啊，这都是极品。怪不得我都不敢相信这。你老公的爷爷奶奶肯定是对你非常满意。然后送这银元，首先可以当传家宝。第二个。因为你们刚结婚，这也是对你们夫妻俩的一个祝福，姻缘嘛，姻缘，这么好的姻缘就是好姻缘的意思。啊，阿、啊、姨刚才说嘞，就是送这姻缘好。对呀、啊。哎，我不知道啥意思。然后你这一估价，我又听你这样说，怪到哎，我有点不敢相信，我感觉这都值钱啊。你不相信的话，你要是啥时候不喜欢了，你可以卖给我。但我不管卖给你啊，这这样下来一二十万的东西，我也我肯定不买啊。那没事，放着。对，好好的收藏起来。这品多好呀！这品相非常难得，好吧？啊、你这样一说，我感觉我得我得多回去几次看看他爷爷奶奶。对，好好孝顺老人。对对,对吧？不大，我我的谢意，老板。啊，没事没事。好，谢谢你老板，谢谢老板。然后我一个月没给我零花钱花了，你给我看这能值多少钱？够不够我买个包？我先上手看看是什么样的银元。好，你都给我看看能不能值两万块钱吧。我没有上班、嗯，我所有的开支都是俺老公给我的。然后平常俺老公一个月给我两万零花钱花。一个月给两万块钱。对。这算是生活费，零花钱。但是最近都没给我零花钱。啊。可以说过了年之后都没给我钱花。他说嘞，生意不好，然后没挣到钱。所以说不给我钱花，那确实今年经济不是太好，然后挣钱不好挣。你钱再不好挣，我得有生活费吧？是不是？嗯、我手得有赚着钱吧？那对，我前多少？咱不是说没有两万，总得有一万呀、啊。呃，对呀、啊啊，我前几天跟俺闺蜜逛街嘞，我都丢大人了。嗯，我相中一个包，俺闺蜜立马都买了。我没有钱，我说嘞，跟俺老公回去商量商量。俺老公来个，他不给我钱，没不给我买。那我只那我只有偷偷的把这喜欢这个收藏收藏东西卖了，我变现，我给买个包去。哦，那我就明白了
，你看你一进店里就是问这三块银元能不能卖两万块钱，对，是吧？啊、哦，这两万块钱原来是要买包，嗯，那我下面先点评一下这几块银元，好，好吧，好，嗯，首先呢，咱先讲一下这个龙阳，这是江南甲辰龙，钻光，特别漂亮 ，M S 63分，分数非常高，嗯，没有流通过。整个龙面、字口，嗯，都非常清晰，字面也是全身打，没有任何的瑕疵，非常漂亮。像这一块银元，如果说我们回收的话啊，嗯，估计应该在一万五到两万之间，就这一块。老板，咱可是说的都是认真的呀，可不是开玩笑的呀。那肯定呀，这东西。我问你值钱吗？呃，因为这个价值要高一些。哦、然后再说一下另外两块，这一块大头呢，呃，也是工博评级 M S 6 2加，这个分数也不低。你看，壁面钻光非常漂亮，没有流通过，但是这个是带板别的 O 3板，其实它的全称是欧板三角圆。它主要的特征在哪儿呢？其实，在嘉禾这一面。首先，它这个“圆”字，这个里面这个“圆”字的上半部位，这有呈现一个小三角，这是三角圆的特征。另外呢，它的嘉禾结里面有一个小 O， 这就是 O 三板，比普通的大头啊贵出很多。像这个 O 三板的呀，嗯，这个品相，我们回收的话，肯定是一万以上。那给那个不降价一样吗？呃，不不不不，这个相对来说。就相对来说比就比较便宜一些，虽然说它的分数也不低，也是 M S 63分，哎，状态也是钻光未流通的状态，品相也非常好，但是因为它是一个普通版，它上面标注的是上点年左胶芒，嗯，这个确实有这个版别，但是这个版啊是非常常见的，跟普通的大头呢基本上是价格是一样的。但是这个，因为它的品相特别好，像我们回收的话，像这个也能给到两千多。哦，那么这三块都都你说拿这一块最便宜的？哎，对对，就加在一起肯定是过两万了。你买包也是绰绰有余，但是我得给您说一下，刚才您也说了，这是你老公收藏的啊。现在你老公不知道，我建议是不是您回去跟你老公商量一下，因为这些银元。刚才就说了，都不是普通的，都是极品的，最起码是百里挑一。老板，你说的也中，我回去给他个机会。行行行，来，这钱给我不给我还偷偷干嘛？对对对对对，行，回去给他好好商量，好,好吧好？好，谢谢你了。啊，没事没事。嗯、哦，大姨，你说的那个真正的传家宝在哪儿？在这，在这儿。啊，这是个耍弄的。我的天呀，大爷，这个果然不简单。这个东西要是真的呀，就比刚才你说的那个那个丹龙的那个，比那个贵几百倍。比那个贵几百倍。最起码几百倍。啊，这可不简单呀。啊，大爷，你这个你知道这是叫啥吗？叫啥？广东寿字双龙币。哦。那当时也是清代晚期的时候啊，呃，慈禧太后，你知道吧？知道，当时广东的那个大官儿，为了讨好慈禧太后，就专门做了几十块，应该是二十块左右，就这种广东双龙寿制币。哦，他做寿了。哎，这个银元，说实话，那比较厉害了。这每一次出现在就银元的拍卖会上，那都是币王，币王级别的。你说咱们现在国宝是大熊猫是吧？嗯，就这玩意儿在银元界，它比大熊猫还珍贵，还值钱，比那还值钱了。那是，这这东西你就现在我估计啊，我约摸着就这东西只要是真的，就这种一块币，最起码几千万，几千万没问题。咦，这值钱了吗？那是呀，那你这东西从哪来的呀？我东西这是俺婆婆给我的。你婆婆给你的啊？俺婆婆说，她说她婆婆给她的，那不对啊！哎呀，你刚才拿了一块大清轩扇，那是假的
，那你这一块儿看着也不对呀、啊。那这个还是假的吗？也是假的。耶，你说的那之前你叫我，呃，高兴个半天。<笑>那你刚才说的呀、啊，从你刚才说的这些都不对。嗯、呃，这个东西我看着跟刚才那个那个大千泉山，啊，一个样式的。也是古玩街上的东西，也是搁那淘回来嘞。对，那你刚才说你婆婆给你的，还是你婆婆的婆婆传下来的？哎，是的。那他对我的玩都都在。我跟你这样说，你这块银元呀，要不然就是可能是被其他人，你你婆婆可能年龄大了，她给她给你之前，人家给她调包了，哦，给她换了，要不然就是你婆婆可能也不是说祖上传下来的。这东西，说实话，这东西祖上传不下来。哦，因为这玩意儿当时就四柱了那二十块儿，嗯，现在纯是已知的就三枚，哦，这可是了不得的东西。你听听声音，你听听声音，来来来，在这儿敲一下，看到没？那我也跟银子一点都不沾边铁定是假的。耶，铁定是假的。那这是啥的呀？这是啥的？跟刚才那个一样，铜的。还是铜的。对。那这这反正是绝对是假，在我们行内那叫一眼假，哦，一眼假。那你这说多值钱多值钱，叫我。那你说你家里有传家宝，有好的传家宝，我也特别开心一下。我想着啊，刚才那大清宣山，你就说这是普通的，那家里有宝贝，那我来了，我这一看这确实是宝贝，但是这不对呀，是吧？东西不对，那你还是跟刚才那一块一样，只能玩。只能玩，哎，只能玩，一点钱都不值吗？嗯，不值钱。你就就像这种，你在古玩街上买，一般啊，不超过二十块钱，就那十块、二十块就那样。这不值钱吗？对，你这这本身是假的嘛，咋弄着？那咋弄？那那你说不值钱，你也不要。那我不能要啊，那假的我不能要呀。没事，还留着拿着玩吧。啊，对，拿着玩可以。那反正这东西肯定是假的了。嗯。那这知道是假了，也不也不宝贝它了，成天连宝贝的啊，包一层的又一层的，包一层的又一层的，哈哈哈哈哈！反正反正是假的，嗯嗯，那就先这样说吧。好好好。啊，奶昨天给我了几块银元，你看能值多少钱？奶奶给的银元，对我先上手瞅瞅，哎，正好八块，八块，我接了个大漏。老哥，这不是奶奶给的吗？怎么捡漏啊？啥情况？昨天俺奶嗯，八十大寿，哦，本来俺是堂兄弟八个人，哦，哎，这说好了大家一块回来，哦，但是他们七个临时改变了主意，哎，加班的加班，哎，有事的有事啊，都我自己回来了啊，你自己回去了啊，但是俺奶看着强宁啊，啊，哎，说实话，一开心也不开心。啊、哦，开心的是我回来了，哦，不开心的他们几个没回来，没回来。他把他家传的这个啥，祖传的吧也算是，嗯，八块银元，通通拿过来了。他说本来是跟那堂兄弟八个准备的，今天他开心，结果本来是堂兄弟八人，没人有份，一人一个，对，结果他们没来，等于说这这八块银元都给你了，全部给我了。我说我不要，我给他们扫回去、哦。我的天呀，嗯，老哥，这里面有一个好的呀，这啊。你知道这一块是啥吗？这啥？这是梨园红，嗯，也是开过纪念币、哦。咱们平常见的开过纪念币都是孙小头、嗯、孙中山上面。哦，这个梨园红，嗯，这就非常稀少，价值挺高。哦、啥意思啊？啥意思？等一会儿给你讲讲。哦，啊，你你的意思就是，反正你们堂兄弟几个都没回来，就你自己回来了。所以说，让我捡个漏来，我说给他们扫回去。俺奶说了，谁也不扫啊，全是你的。全给你了，嗯，但是我花钱还不少啊、呃。老婆过八十大寿，也花了几千块钱。老奶奶也生气了，咋说？哎，这事没法说，反正是给我了。看了吧，嗯，还是孝顺的人啊，嗯、有好报。对，说实话，你这里面银元不简单，嗯，有这个梨园红的，就这一块儿，嗯，就值几万块，就这一块儿几万块。对，这几北洋龙、嗯、这一块儿也是几千块，嗯、还有八年的大头、嗯、也是几千块，嗯。嗯哦，这个是三年的，哎、这三年的就一千多块钱。哦，我看一下还有没有好的啊？啊你瞅瞅,瞅,瞅。哦，这个九年的、啊、也是普通九年。哦、啊，普通九年跟三年的一样。哦，哦，这个也是三年的。哦、啊，这个是
哦，这个是二十三年的船摇，也跟普通的大头一个价，嗯、像这、哦、这都是一千多块钱一枚，一千多，八年的大头，嗯、还有北洋龙，嗯、这都三千到四千，哦，这是一个级别，对，就这一个贵一点，那是这个少啊，这民国当时刚成立的时候，嗯，有那个开国纪念币的孙中山，哦，也有开国纪念币的黎元洪，黎元洪属于副总统，哦。当时就没铸造多少块然后最后不是改成那个袁世凯了吗？哦，然后最后铸造的都是这种袁大头，哦，明白吧？那我不是太清楚。嗯，就是因为小头多，其实也是后后来铸造。蒋介石最后北伐成功以后，嗯、开始铸造的那个小头数量才多起来、哦。一开始的铸造的那个小头啊，嗯，都是上五星下五星，哦，明白吧？后来铸造的都是六星，哦，哎，所以这个价值是非常高的。哦，你你就刚才你说你一进门你就说，嗯，你说你捡到大漏了，那果然是捡到大漏、嗯，这这真是天意啊，天意，那你反正是好人有好报，嗯，对不对？孝顺老人，嗯，那肯定不会让你吃亏。这实话实说啊，我是老大啊，我也不能太给外。你说这一块值钱是吧？啊，这一块值钱，我想贴奶收不？收着，这这不是剩下七块吗？啊。这七块，我都都他七个人，我给他们一个人一个。这你说的最贵的都是这三个是吧？这其他不值钱、呃、对对对对，其他的像这些三年的啊、嗯，还有船洋，这都是一千多。嗯、这这是嗯，这八年和北洋龙、嗯、价格高一些。哦，那我我明白了。哎，就是按他们到时候看谁给那买的东西多，我都给他们这样的。这买的东西少了，那都上这样的都了。这个我要了。嗯，你还别说，嗯，老哥你也挺仁义。哎，就这吧。<笑>那啥说呀？你要是我自己独吞，一人给一块，独吞的话也不太合适。那行，给你的这这个这个行为点赞啊！谢谢谢谢老板给我估价。没事没事没事没事。拿出来了，兄弟。拿出来了。看看。哦。是阿爷留给我的。值不少钱嘞，值不少钱，那确实，哦、咱再找个地方吧，嗯、咱再再再再在地上弄一下、嗯，哎呀，别弄掉了，是吧？嗯、老人留下来的都是传家宝呀。嗯、说这一个值几十万嘞，一个能值几十万？啊、嗯，老人说了，老人说的，嗯，啊，值几十万的话，那厉害了，这一个值几十万，你这有几个呢？有六个是吧？六个，六个，还三条龙。这个也是湖北龙，一个光绪的，刚才那个是宣统的，这俩是一对儿。这个是北洋龙，三十四年的北洋龙，不过好在都没啥伤，不错。这大头我看有没有版别，三年的大头，还有一个十年的，嗯，品相说得过去，东西也都是老的。在我们行内来说啊，这都是一眼开门的东西。但是老哥，您说这一个能值几十万，确实有点夸张了。老爷子当时咋说嘞？呃，老人当时说这这些东西盖房子上买车够了，够了。嗯，你说这这就这六块银元，啊、嗯，在家里盖房子买车嗯，嗯，那你这下一步等于说要娶媳妇儿了呀？啊，嗯，买盖房子、买车、娶媳妇儿，六块银元，那不行。嗯，老哥，我跟你这样说啊，呃，确实能值点钱。像这大头呢，一块也就一千多块钱。这个龙阳，我刚才也看了，三块龙阳都不错。呃，地面上都没啥戳迹啥的，一块也能值个几千块钱。但是你要说是靠这些去想，就是盖房子、家里盖房子，还有买车。就是娶媳妇儿啥的，那差劲太大了，是吧？嗯，我建议相差这么大吗？那对，那你相差这么大，你要说这这么多卖完了，全部都卖了，你说买辆好点电动车绝对没问题。你你要说盖房子啥的，那是呃错错劲太大了。我觉得吧，你像咱们年轻人，对吧？你说盖房子啊，买车呀、啊，这还得靠咱们平常的努力，靠咱们去慢慢的去一点一点的去挣钱。你说靠这个还真不行，你除非数量多，你像有的人家家里面是地主，是吧？人家放几百块、上千块，那行。但是你说这放这六块，你说靠这个去去弄这个，嗯，靠办那么大的事儿，是吧？那确实不行，哎，不行
，你要是想出手啊，我就给你来个实价，行不行？我给你报个实价，行吧？好的，哎，你像这个湖北龙，嗯，两个湖北龙，嗯，那一块呢，我就给你拿个三千五百块钱，两块啊，七千。然后这个北洋龙呢，嗯，背面也没啥问题。呃，龙鳞可能不是太好了，我还是给你拿三千五，好吧？这三块龙阳都是三千五，然后这大头啊，我刚才看了一下，也都是普通的大头，没什么板别，都是普通的。不过好在地面上没啥伤，一块呢，我能给你拿个一千二，这算下来呢，可能就一万多块钱。你看一下，你考虑一下，行吧？因为毕竟是老人留留给你的，是吧？你你考虑一下，你觉得价格合适呢，我就给收了。你觉得说你太低了，你还是想这个靠这个去买房买车，那你咱就再再等等，行吧？啊，可以可以可以，啊，出手是吧？嗯，那行。可能老人嘛，对这个，他那个观念嘛。嗯，那对，呃，我我知道，你知道吧？网上有的说这这大头啊，什么龙阳啊，一个能值几十万上百万的，确实有。但是那些都是四度币，你要是普通的给你报价个几十万上百万，那都是骗人的，行吧？那就这样说了啊。你下面我给你算一算。嗯，俺这婆婆真是重男轻女，给她孙女都弄了这几块破银元。我先上手看看吧。啊，估计也不值钱。不值钱。哦，这些都是老银元。哦，这些银元是你婆婆。给你女儿准备的啊，对，给俺闺女的见面礼啊，等于说是小孩的奶奶给的，对对，给的这些也可以啊，我看都是老银元。咦，这能值啥钱啊？前段时间俺那个小姑子生了一个儿，他给他给他儿打了一个金锁，他那个用他自己的老戒指打的。小姑，哦、嗯，就是俺破妹妹。哦，对，就你老公的妹妹。对对。啊，他生了个小孩。对他生了个男孩。啊。呃，然后就你婆婆用她这个啥金戒指，金戒指，对她那个金戒指应该有七克多吧得，七克多，对，给她打了一个金锁，那要是换成钱的话，咋着不得四五千吗？那是，那现在黄金挺贵，对呀、啊，那七克多那确实那不少值钱，对，你看这到我生了闺女了，都给我几块这。哦，您觉得重男轻女了？对，这不就因为我生的是个闺女嘛？<笑>要是我儿老，他肯定都不能光给几块银元呀，对不对？嗯、呃，那可能是这样，但是这给的这个银元啊，嗯、呃，你可能对银元价值不懂。我觉得给这些银元比给那个什么金戒指做了一个金锁，金锁，对，我觉得比那个应该价值要高。他跟我说的都是比那好，说的是这是什么传家宝？嗯，传了好几代了。对他跟我说是传家宝、啊，让我给他留着。但但是你看这银元脏的个啥了，他能值啥钱？你别看他脏，呃，这东西确实在谁家里都是传家宝。你不传个几辈人，还真传不下来。因为像这个大头，还有这个孙小头开过金钱币，这些确实已经一百年了，哦，一百多年了，甚至，哦，知道吧？没个几代人根本传不下来。嗯，你可能对它的价值不了解。像这大头，只要是地面上没伤的，像我们收啊，一块儿一千二，一块吗？对，我看了一下，总共是十块银元，对吧？对，十块。有有八块都是大头，光这八块大头多少钱了？对不对？那那那一万块钱了呀。哦，是那有对吧？那有。然后这小头可能比大头价格低一点，这个也也是七八百啊，这一块也是七八百啊。对不对？你、哦、要这么说，比金锁还贵点了。那肯定呀，老年人啊，可能多少会有点重男轻女。但是，但是你看，这把传家宝，好的东西，都给你闺女留着了。他给我其实也是应该的呀，因为那又不姓，又不姓他家的姓，对不对？那是外孙。对对，不管怎么样吧，反正你婆婆把好的东西啊，都留给你们了。那以后啊，得好好孝顺老人，对吧？嗯他可没有都留给我，这家里还有二十多块了、啊。哦，家里还有。对，我一开始以为不值钱，我也没当回事，我都没想着要。那你更应该孝顺老人了。那以后老人的这传家宝不都是你们的？孝顺哪值着我？他还有他闺女了。哦。他啥事都想让他闺女，他说不定这二十多块银元也是给他闺女留了。哦。我不知道，这回去我再给他都要回来。那也不一定，他要是真是给闺女聊的，我估计早都给他了，何必放到现在呀、啊？想着可能想着偷偷的给了。偷偷的给、嗯。<笑>
初中了吧？你赶紧给我算算，看看多少钱，你把钱转给我吧。我正好最近打麻将了，手里没有钱，光我玩一段时间了。咦，这有点不合适吧？你看，这是奶奶给她孙女留的这个传家宝。你没事没事，我这赶紧弄了，回去叫那二十多块要回来，别回头他给小姑子了，咋办？那值钱。哦，赶紧卖了吧，没准还有二十多块呢。嗯，那那是你这，不过你这样直接给老人要，会不会不合适啊？没啥不合适的，以、啊、后说句不好听的，这不都是给俺留的吗？只是早给晚给的事儿、哦，没事。确定要出手？确定。要不要跟你老公商量一下？不用跟他商量啊，不用跟他商量，这给我的都是在我做主了。商量一下，我觉得比较好一点，因为毕竟这才到手的传家宝是吧？不用商量，我要是不卖，回去打麻将没钱也得给他要钱，一回事儿。哦，卖了吧，你看多少钱？呃，那行，那这样，我今天啊，哦、呃，先给你收了，这样我给你留三天，你回去啊跟你老公说一下这个事儿。如果你老公不愿意让卖，到时候你再拿钱赎走，行吧？好，中中。但是你过了三天之后，你要是不来的话，那我就都算你的东西。对对对，好。那行，那就这样说了。好好好，行，谢谢你哈。好，您好，想弄点啥？弄点啥？你我我我生长，啊，有个宝贝放了几辈儿了。有个宝贝放了好几辈儿了。我这几天搁网看了几个专家说，挺几百万，就我觉都睡不着了。觉都睡不着了。<笑>没事没事，您拿出来我先看看。拿出看看。哦。我这我听说你这个人比较实在。哦，放的挺严实。哦，这是一块银元呀、啊，呃，这样大爷，您坐这儿，您坐这儿，这有凳子，哎，这一块银元放了好几辈了，放了，俺爷那一辈一个劲儿放着，一个劲儿放着，哦，那确实，呃，这个是湖北龙光绪元宝，那光绪年间，距今肯定是一百多年了，那肯定得是好几辈了，这是你在网上问人家，人家,家说挺几百万，几百万。这怪两个专家都说挺几百万哦，问了两个专家哦，啊，都说能值几百万，挺几百万，这能要我睡不着觉了。网上专家不能全信，嗯，也不能不信，对，这叫华夷之门去，最近准备去看看。哦，准备去华夷之门，哎，让现场让专家给您看看，叫他去看看。哦，嗯，先让我看看，那行，嗯，大爷。您既然来到我店里呢，那我也就实话实说，好吧？对，实话实说。呃，这块银元啊，我刚才一上手我就看了，不错，老的，确实是老的。一眼开门，不管是壁面的包浆也好，还有边齿也好，都非常自然，流动痕迹也非常的自然。包括上面你看还有各种戳记，这个，这个，包括这个。还有这个，不过这个老将才非常好，唯一遗憾呢就是搓击太多了。嗯，这个湖北龙啊，嗯，很常见的龙阳，在这个所有的省龙里面呢，价格相对来说比较低。如果上面没戳，如果全部都是这种将才包浆，老将才包浆，这块银元能值个好几千，没问题。但是上面已已经有搓击了，搓击还比较多，有好几个搓击。像这种的话，也就两三千块钱。像网上人家跟你说能值几百万的，嗯，我想着你是碰到骗子了。我不信那遇到骗子。啊，那网上能说值几百万的，说实话，那肯定是骗你的。因为湖北龙里面，一般的都非常便宜。湖北龙里面有没有几百万的？还真有。那几百万我估计还买不着。估计得上千万。现在它是什么样的呢？就是龙面没有这左右两朵小花，而是两个字：本省，加本省的虎尾龙，那是四铢币，非常少。那那个价值非常高。对，这就是普通的虎尾龙啊，普通的虎尾龙就非常常见，是吧？它值不了那么多钱。你刚才说去那个华宇之门去鉴宝是吧？对对。嗯，那我不建议你去去了，因为你来回去一趟，嗯，来回路费包括开销啥的，那我估计得花个一两千块钱。包括这，嗯，有这个银元不假，嗯，不假真品。嗯，我幺二分是顶两三千，幺二分是真的啊。你也都说顶几百万，小伙子，你我感觉到你不实在，你想骗我的传家宝啊？那不中。我明个必须带上华一准去一趟，我究竟那个
那个碎落式手链啊，这、哦、你看一下具体到底能值多少钱？哎，对啊，这没关系。嗯、呃，大爷，这个银元还是您的。我也没说要收，也没说那个啥的，对吧？啊，是的。嗯，东西还是您的。啊，您去华语之门，你去长长见识也行，是吧？好好。哎，看到底能值多少钱？行行。好吧。好，谢谢您了。嗯，那没事儿，没事儿，没事儿。